欢迎收看本期的视频，我是钟文泽。今天我们来聊一聊索尼首款 mini LED 电视 X 9 5 1 1K。聊产品之前，我先说一下电视尺寸的选择。我之前看的一直是77寸电视，这一次给大家评测的是65寸。当时我的想法是比较单纯的， 6 5寸大多数家庭的选择嘛。我评测这个尺寸，能够更多的给大多数家庭传递感受。没想到啊，同学们，看完七十七寸，真的回不到六十五寸了。七十七寸它面板大概比六十五寸大了百分之三十四。我测量了一下，我家电视到沙发的距离大概是二点六米。我用两只手这样遮挡镜头，给大家看一下，这两只手就是我日常坐在沙发上看电视，我眼睛观察的一个核心区域。七十七寸电视尚且没有充满我的视觉核心区域，那换到六十五寸就感觉。就好像我以前都是全屏看视频，然后现在突然来了一个缩小窗口，所以不管你买任何品牌的电视，都尽可能选择更大的尺寸。七十五寸所带来的视觉效果要比六十五寸好太多，八十五寸又比七十五寸更加凶猛。电视是更新频率很低的产品，所以你的选择可能决定了未来五到十年你的观看体验。我通常都会劝大家选择最适合的，不要盲目去掏钱。但在电视尺寸这个问题上，越大。的就是越合适的。好，接下来我们说一说索尼 X 9 5 1 K。先说外观，由于屏幕材质，这款电视完全不薄，和 OLED 电视相比，挂墙的视觉效果要差不少。同尺寸重量要比 OLED 重了二十斤。虽然不薄，但索尼在设计中也加入了各种小细节，比如说金属拉丝质感的纯棉边框，比如说更加现代的楔形底座，还采用了正面超窄边框的设计。这个边框真的是超窄。我对比一下我们家老款电视，大家就知道这个新款电视有多薄了。X 9 5 1 K 这次最核心的升级是采用 Mini LED 屏幕，亮度可以达到 1,400 尼特，极限场景甚至能飙到 2,000 尼特。很多同学在家看电视都是在客厅，对吧？很多客厅还都是朝南的，还有一扇大窗。那么一台足够亮的电视就会给你带来一个非常。通透的视觉观感，我给大家对比一下，我们家之前的 OLED 电视是去年的一个高端型号，在周六的中午看一部我个人非常喜欢的电影《绿皮书》，大家可以看一下这两款电视的效果。X 9 5 1 K 即使更靠近窗边，但是视觉观感依然非常通透。明亮，配合上索尼对于色彩和对比度的调教，这个这个视觉观感真的是享受。如果你喜欢白天看电视，那么 X 9 5 1 K 将会带给你非常出色的体验。注意，右边大家看到的 X 9 5 1 K， 它的亮度现在其实只有30而左侧这款 OLED 的高端旗舰已经达到最高的50。如果我把右边这台亮度也调整到最高。那通透感差别就会更加明显。超高的屏幕亮度还有一个优势，就是真实的光源质感。比如说生活中大家很常见的火，在《沙丘：杜比世界》这个版本中有这样一个火光冲天的镜头，大家可以看一下 X 9 5 1 K 这款电视的火光要比 OLED 版本更加明亮。我们已经把它的画面亮度调到最大了，而 X 9 5 1 K， 大家看一下，我现在把它的亮度调整一下，现在它的亮度只是二十这个参数。那我其实可以再调整。再调整，再调整，再调整，再调整，一直调整到最大。现在我跟大家说啊，现在看这个光火光。就跟真的在我面前燃烧的一团火焰一样。二零一七年，我曾经飞到旧金山去参观了杜比总部，当时杜比特意给我们展示了一个这样的场景：一个工作人员大姐去观看电视中杜比世界所呈现出的火焰，与此同时呢，去收集这个大姐的脑电波，再和她看见生活中真实火焰的脑电波进行比对。也就是说，杜比世界中所调教出的火焰亮度、火焰色彩等等一系列参数，就。会让你产生你看真实世界中这种火焰完全相同的反应，不只是火焰啊，灯光也是如此。大家如果买这款电视，一定要看一下绿皮书，它最后。圣诞前夜，各种灯光交织在一起，一定要感受一下那个亮度，就是四个字：身临其境。Mini LED 屏幕更高的亮度，在观看暗部画面的时候，也能够带来更多的细节。在这儿，我先说明，大家接下来看到的画面是在相机参数完全相同、拍摄环境完全相同的场景下拍摄。但是相机对于光线的感知远不如我们人的眼睛，所以实际肉眼观看呢没有这么大的差别。电影《沙丘》，Jessica 夫人在深夜叫醒保罗的这个场景，右侧是 Mini LED， 左侧是 OLED。大家注意这个暗部细节的差别了吗？再比如，我同时播放。
，风骚律师，大家能感受到这个亮度的差异了吧？这个时候 OLED 电视也已经是五十这个最高亮度了，而 Mini LED 电视亮度也只有三十。刚才我们提到，由于相机它远弱于人眼。所以，如果我们保证相机参数完全相同，并不能呈现出最接近我的这个视觉观感。所以在这里呢，我把相机参数调整改变了一下，在这两组拍摄画面下，是最接近我肉眼观看的一个体验。暗部细节的呈现，应该是这一次体验 X 9 5 1 K 一个很惊喜的部分。我以前看《权力的游戏》那部电视剧，黑的我就看不见人呢。<笑>对吧？现在我才知道，原来是以前电视效果不行，所以以后这电视它应该有一个什么说明，叫建议搭配什么什么什么电视啊，使用味道更佳。Mini LED 还有一个巨大的优势，就是在足够亮的前提下。它又足够黑，索尼将整块屏幕分割成了432个小方格，就是每一个小方格呢都能单独控光。所以我们在看电影的时候，如果画面中出现大面积黑色的场景，那 X 9 5 1 K 的黑色画面就会显得更加深邃。这项技术的缺点就在于和 OLED 电视相比 ，Mini LED 呢没有办法完全做到像素级别的黑色控制。如果画面中同时有黑色，又有彩色，比如说大家现在看到的这个场景，如果你对比这两个电视的光带边缘，就能发现 OLED 电视的光带与黑色背景分割非常精准，而 Mini LED 光带周围则有着淡淡的光晕，没有 OLED 那么纯粹。我给大家看几个场景会在日常观看的时候比较明显的，比如说出现大面积黑色背景，只有少部分白色文字在画面当中，那 OLED 电视只有按钮是明亮的。周围是完全黑色的，而 X 9 5 1 K， 大家注意按钮周围会出现明显的白色光晕，能看出差别吧？这就是呃 Mini LED 现在这个技术的一个缺陷。而且呢，现阶段个别偏圆适配也存在的问题啊，比如说极光云视厅上的这个沙丘，上下黑边会出现非常明显的光晕。但是我看其他电影没有问题啊，就这一个电影有这个毛病。总体来说，除了一些比较极端的场景，这个光晕会比较明显，在我看过的大多数电影当中 ，X 9 5 1 K 这款电视。是对于黑色的光线控制非常出色。我之前看到最先体验到这个电视的一批媒体老师反馈说，这款电视控光翻车了。我推测是最早的那个电视版本故障还不成熟。我现在看这款，对于黑色的控制已经非常好了。比如在 Netflix 上看电影，几乎不会出现光线明显的溢出。大家可以对比一下这段上下黑边。如果大家还是不放心，那建议去实体店实际看一看。总体来说 ，Mini LED 对于黑色的显示呢，它是要落后于 OLED 的，这是技术上的限。限制，但如果对比普通的液晶 4K 电视，就对比 X 9 5 1 K 前一代，那真的就是吊起来打。另外，我多说一句。65寸的这个 X 9 5 1 K， 它是432个分区； 7 5寸那款呢是600个分区，而85寸那款呢是768个分区。分区越多，黑色的处理就越精细，显示效果就越好。所以我再次建议买你能买得起的最大电视。说完画质，我们再来聊一聊智能的部分。X 9 5 1 K 依然搭配了索尼 XR 芯片，可以模拟人眼的观看习惯，去对画面进行优化。可以说，索尼几十年生产电视。对于色彩、画质、声音的理解，都是通过这枚芯片所体现的。这个部分，我之前评测 A 9 0 G 已经详细讲解过，大家感兴趣可以看看之前的评测。这一次关于 XR 芯片，我想聊一聊全新的。AI 摄像头联动，首先它本身是后边通过一个卡槽来进行固定的，我给大家取下来看一下。然后呢，它后方这样有一个接口，我们只需要把它卡在这里，然后它本身呢是可以上下轻微调整角度的，能看到吗？同时它这个镜头可以这样往上抬，虽然<笑>虽然我也不知道它看你们家房顶能看到什么啊，但是可以这样操作。这枚镜头在工作的时候呢，它这里会闪烁一个工作灯，提醒你现在这个镜头正在启用。如果你担心隐私，它这里有一个物理开关。把这个拨过来，这个时候它的镜头就完全被遮挡。在我们此前接触过的大部分智能电视，前置摄像头主要用于视频通话，而索尼这个前置镜头则更像是一个电视画质增强外挂。在设置中有两个画质调整功能，其中第一个是不需要外接镜头，就只通过电视自带的光线传感器来调整画面的白平衡。亮度、色温，类似于苹果的原彩显示以及自动亮度调节。那还有一个选项叫做自动调整图像和声音，这个选项。是只有连接摄像头之后才能激活的功能。索尼通过这枚前置镜头来获取你在家中看电视的位置
，从而针对你的位置去优化声音画面的体验。下边有呃三个选项，分别是亮度、语音加强以及声音平衡。在屏幕正中央会出现一个小绿点，这个小绿点呢就是对应着我。它检测出我偏左方的时候，这个声音平衡呢就会微微的向左。如果我这时候再往左走。看到了吗？那个小绿点又往左移动了一下，然后声音平衡现在更向左了。我现在一旦离这个视频比较远的时候，它的语音就会一点点加强。然后我现在比如说出现在这个扇形区右侧，这个位置又来到右侧了。它的一个默认算法就是，当我距离这个电视越近的时候，它的这个亮度呢就是补偿就越低。也就是说，你已经距离电视这么近了，那就不需要那么高的亮度去照在你的眼睛里。至于声音平衡，如果它检测到你的位置不是正中心啊，比如说在左边，那电视就会适当的调整两侧扬声器的音量，微调两侧扬声器发出声音的时间，从而让这两个声音到达用户双耳的时候，能够保证左右声量均等，到达的时间也完全相同。比如说你们家是那种中间三个人的沙发，然后旁边有一溜躺椅的那种，那比如你周六的下午躺在那个。躺椅上看边看电视啊，边吃薯片，边喝可乐，那电视就会根据你的位置去给你优化亮度、声音。你这小日子不是更美了吗？我也尝试去测试这个声音平衡工作的时候，呃，两个扬声器发出声音的前后差距啊。不过它这个时间差距真的是太小了，你想声速啊，我是真的没有测试出来，我我尽力了。大家知道有这么回事就行了。回收旧电脑，冰箱、彩电、洗衣机。那有同学一定好奇了，如果我们家里两口人或者三口人同时坐在电视前，索尼这套算法它如何进行的呢？索尼官网还有一个演示动画，就是一家三口人，他中间沙发不坐，完仨人齐刷刷的<笑>挤在画面左边，这得是多么团结的一家人。那实际测试，如果是两个人，一个人坐在电视机左侧，另一个人呢坐在电视机更左侧，那这个时候他就会按照呃观众在左侧进行声音平衡。如果两个人一左一右去观看。电视左右音量平衡就不会改变了，亮度和声音大小还是会根据距离持续调整。通过前置镜头去改变画质和声音，这个方向非常好。我总看到，呃，让用户去感知电视。那现在电视同样有机会去感知用户。这枚镜头支持距离检测，你就家里有小朋友，你怕他看电视距离太近，对吧？你可以设置好距离，通过摄像头定位去测距。我给大家测试一下，就我整个人贴在我们家这个墙上，距离就是三米。大家。大家如果想看这个更远的距离测试呢，建议去找一些这个呃住大房子的博主。哎，我怎么这流泪了？走到这里的时候，大家注意，大家看，它出现一个小提示，要继续观看，请后退。如果这个时候我后退，那什么事情都不会发生。只有你在这里长时间停留，比如说到这儿，你看还不走，你看它会有一定时间，然后告诉你要继续观看，请后退。这次前置镜头还和微信合作，带来了电视端的微信通话。前置镜头也可以进行 AI 健身和 AI 游戏，我就跟着小姐姐蹦跶了一会儿，就有点像那个犯犯错误了，被警察叔叔压住了这种感觉啊。声音部分 ，X 9 5 1 K 这次配备的是两枚高频扬声器、两枚中频扬声器和两枚低音炮。要不说电视后也不都是缺点，能容纳效果更出色的扬声器，这款电视的声音响度提升非常明显，声音更加透亮了，比我们家去年那款 OLED 的电视升级非常大。这台电视它也是可以通过 XR 芯片将声音和画面内容进行结合，画面中人物在哪个位置，那声音就从哪里发出来啊，也可以将左右双声道的视频通过算法去升级到这种立体环绕声。这个部分 A 9 0这咱们评测里也详细讲解过了，我在这就不重复了。视频最后我必须要说一下这款遥控器，哇，索尼的遥控器终于。改款了，就前代遥控器我已经吐槽两年多了，就是按键定制成各种的形状，然后导致这个手指按压面积超小，日常各种抠着这个按键，还不支持夜光，你光线一旦按下去，你想抠你都抠不着。一款遥控器同时拥有卧龙和凤雏两个设计，那这次升级之后，每个按键都圆润平整，而且支持背光，移动就是你移动或者摇晃这款遥控器的时候，键盘灯就会呼吸亮起，这一点晚上看电视明显方便多了。遥控器现在配备了一。一个蜂鸣器支持语音寻找，小薇小薇，我找不到遥控器了，找到了
啊，当然也是我藏的。这次呢，索尼还增加了手机遥控器。我个人对于手机遥控器没有什么特别大的感觉，因为它没有传统遥控器那种机械反馈以及情怀。但是手机遥控器它的优势呢，是可以调用虚拟键盘，你搜索偏远的时候就不用费好大力气跟那个拼音首字母了。以上就是我对于 X 9 5 1 K 的体验反馈。这是索尼第一款 Mini LED 电视，也是我第一次体验 Mini LED 电视。使用之前，其实我对于 Mini LED 这种技术。优缺点都有所了解，但是体验之后还是有很多很新鲜的感受。比如说，这种屏幕材质在暗光下显示黑色以及显示暗部细节的表现要超出我的预期。比如说 ，Mini LED 和 OLED 相比，各自适合哪些场景，又各自具有哪些优势？比如说，通过前置镜头去调整画面和声音这个思路。非常的索尼，在很多电视厂商都主攻智能家居这个思路的今天，索尼坚持主攻生化这两种思路，我觉得没有对错，就看大家自己的喜好和需求。这种差异化是作为一个忠实的客厅爱好者所喜闻乐见的。我真的特别喜欢在客厅看电视，那种体验。完全不同于手机刷短视频，也不同于平板追剧那种结束了一周的工作，然后周末窝在沙发吃着零食，喝着饮料，自己或者和喜欢的人一起看一部上线的新电影或者综艺，那种轻松和温馨，只属于客厅，也只属于电视。好了，以上呢就是本期视频的全部内容。我是朱文泽，我们下个视频再见。I'm writing this letter. I'm eating potato chips, and I'm starting to get thirsty.